പണം പിരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പക്ഷെ അത് കൊടുത്തതോ ഇഷ്ടക്കാർക്കും കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും മാത്രം സിനിമാ മേഖലയിലെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ അടിയോടടി നടക്കുകയാണ് മലയാള സിനിമയിൽ പേര് പോലും പുറത്ത് കേൾക്കാതെ അണിയറ പ്രവർത്തകരായി അറിയപ്പെടുന്ന ഏകദേശം ആറായിരത്തോളം പേർ ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ തുച്ഛമായ വരുമാനമാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് സിനിമാ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ തീർത്തും പട്ടിണിയിലായതും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നതും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകരാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവർ മറ്റ് പണിക്കൊന്നും പോകാനാകാതെ വരുമാനമില്ലാതെ പട്ടിണിയിലും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലുമാണ് ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ മലയാള സിനിമയിലെ താരങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയണ്ട കാരണം ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പട്ടിയെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ ഈ താരങ്ങളുടെയും കൂടെയുള്ളവർ അതായത് മേക്കപ്പ് മാൻമാർ മുതൽ ലൊക്കേഷനിലെ ലൈറ്റ് ബോയി വരെ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടും ഇവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടായ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുന്നത് താരങ്ങൾ താരങ്ങളാകുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് ഇവർക്കുള്ളതാണ് മൂന്ന് മാസത്തോളമായി സിനിമാ പ്രവർത്തനം അതായത് ഷൂട്ടിങ്ങും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവെച്ചിട്ട് അന്നന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റുന്നവരാണ് ഏറെയും ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് അതായത് രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റിലായി ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന തൊള്ളായിരം രൂപ കൊണ്ടാണ് അവർ കുടുംബം പുലർത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ കൂടി തുറന്നതോടെ കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോലും പലരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഈ മേഖലയിൽ അതായത് മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രം ആറായിരത്തിലധികം പിന്നണി പ്രവർത്തകരാണ് ഉള്ളത് കോടികൾ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കുന്ന താരങ്ങളാണ് മലയാള സിനിമയിലുള്ള മിക്കവരും അതിൽ ഇവർക്ക് ധനസഹായമായി അതായത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അവർക്കൊരു ചെറിയ സഹായമായി നൽകിയത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മോഹൻലാൽ മാത്രമാണ് മഞ്ജു വാര്യർ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും നൽകി കൂടാതെ തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ താരമായ അല്ലു അർജുൻ നൽകി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് താരങ്ങൾ ഇവർക്കായി നൽകിയത് മറ്റ് കോടികൾ വാങ്ങുന്ന അഭിനേതാക്കളും താരങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കാം ഇവർക്ക് സഹായമൊന്നും നൽകാത്തതെന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നാൽ അമിതാഭ് ബച്ചനും കല്യാൺ ജ്വല്ലറിയും ചേർന്ന് ഒരു കോടി രൂപ ഇവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നൽകി ഇങ്ങനെ ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ രൊക്കം പൈസ കിട്ടിയിട്ടും ഒരു അണാ പൈസ പോലും കിട്ടാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകരാണ് കൂടുതലും അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ പേരും പറഞ്ഞാണ് ഈ പണം മൊത്തം വാങ്ങിയത് ഈ തുക എവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ തുകകൾ കളക്ട് ചെയ്തത് ഫിഫ്ക എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ തുക അതായത് ഇവരുടെ പേരും പറഞ്ഞ് കിട്ടിയ പൈസ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ഫെഫ്കയുടെ സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ തന്നെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം അമിതാഭ് ബച്ചനും കല്യാൺ മൂവായിരം പേർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ പിന്നെ അത് ഈ അമിതാഭ് ബച്ചനും ഇവരോട് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സോടെ ചേർന്നുള്ള ഫണ്ടാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മോഹൻലാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോടി രൂപ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സും അമിതാഭ് ബച്ചനോട് തന്നു അല്ലെ ആ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഇവരൊരു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അവര് മൂന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അവരും തന്നു ഇവരെ സഹായത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്ന് മുപ്പത് കിട്ടി അല്ലെ അത് ഈ മോഹൻലാല് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നു അല്ലു അർജുൻ പത്ത് പത്ത് ലക്ഷം ഓ ശരി മഞ്ജു വാര്യർ പത്ത് ലക്ഷം തന്നില്ലേ സാറേ അഞ്ചേ തന്നോളൂ ആ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവരുടെ യൂണിയനിൽപ്പെട്ട അതായത് ഫെഫ്കയിൽ അംഗങ്ങളായ മൂവായിരം പേർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് നൽകിയെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഏകദേശം ആറായിരത്തിലധികം പേരുള്ളതിൽ മൂവായിരം പേർക്ക് മാത്രം നൽകി ബാക്കിയുള്ളവരെന്താ രണ്ടാംതരം പൗരന്മാരോ അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അവർക്കും കുട്ടികളും കുടുംബവുമില്ലേ അവരും അണിയറ പ്രവർത്തകരല്ലേ ഈ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും കൊടുക്കാനാണ് ഈ പൈസകൾ അവർ നൽകിയത് ഫെഫ്ക എന്ന സംഘടനയിലല്ലാതെ മാറ്റ എന്ന സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏകദേശം മൂവായിരത്തിലധികം അണിയറ പ്രവർത്തകരുണ്ട് 
ഇവർക്ക് ഒരു രൂപ പോലും കിട്ടിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരം മാറ്റയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അജിമലിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം സഹായം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഫെഫ്ക എന്ന സംഘടന ബന്ധപ്പെട്ട് കല്യാൺ ജൂലേഴ്സും അമിതാഭ് ബച്ചനോട് ചേർന്ന് ഒരു കോടി രൂപയും പിന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതായത് മോഹൻലാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലു അർജുന കൊടുത്തു പിന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മഞ്ജു വാര്യർ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവർ അവർക്ക് കിട്ടി അത് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് മൂവായിരം പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു പിന്നെ മാസം തോറും ആയിരം രൂപ വെച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓണത്തിന് ഇനി അവർ സഹായിക്കാൻ അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സെക്രട്ടറി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലല്ല ഈ ടെക്നീഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് കൊണ്ടാണ് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ആ അപ്പൊ അത് രണ്ടാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ വിനയൻ ഒരു വിനയന്റെ മുകളിൽ ഒരു അങ്ങോട്ട് ഒരു വീഡിയോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അത് പൊളിച്ചിട്ടാണ് ഫെസ്റ്റാണ് ഒരു ട്രേഡ് കൂടി വന്നത് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ യൂണിയനെ കുറിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഫണ്ട് അവർ കിട്ടി ഇത്രയും അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ ടെക്നീഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാരും തുല്യനീതി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം പൈസ കൊടുത്തത് മാത്രമായില്ല കാരണം ടെക്നീഷ്യന്മാർ ഒരുപാട് പേര് സംഘടന ഒരുപാട് സംഘടന ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് സംഘടന ഉള്ളവരുണ്ട് മാക്സിയിലുണ്ട് എസ്റ്റിയിലുണ്ട് ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചില വ്യക്തികൾക്ക് മുഖേന കൊടുക്കുകയല്ലാതെ ഇപ്പോഴും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യന്മാരുണ്ട് വളരെയേറെ പട്ടിണിയാണ് ഈ കൊടുത്തവര് ഈ പറയുന്ന മുകളിലിരിക്കുന്ന ഈ കല്യാൺ ജുല്ലിയസിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെവിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ ഈ കൊടുത്ത എമൗണ്ടുകൾ ഓൾറെഡി ചില വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്നീഷ്യന്മാരെ പേര് പറയാന്നുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും പട്ടിണിയിലാണ് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് കിട്ടി റിപ്പോർട്ട് അവരറിയുന്നില്ല ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കത്തിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ കത്തിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ആരാണ് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ എന്ന് പറയുന്ന ചില വിഭാഗത്തിനല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈ പൈസ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇതിപ്പം രണ്ട് യൂണിയൻ ഉണ്ടോ മാറ്റയും ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ മാറ്റയും ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾ മാറ്റയുടെ ആരാണ് മാറ്റയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ മാറ്റയുടെ വൈസ് ചെയർമാനാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ മാറ്റയിൽ യൂണിയൻ മാറ്റയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആളുകൾക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ മാറ്റയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് മാറ്റയിൽ മൂവായിരത്തിനടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് മൂവായിരത്തിന് അടുത്ത് ഓ ശരി അപ്പൊ ഈ മൂവായിരത്തിനടുത്തുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മറ്റവർക്ക് അയ്യായിരത്തിന് അവർക്ക് ഉണ്ട് മൂവായിരം പേര് അപ്പൊ മൂവായിരം പേര് അവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മൂവായിരം പേർക്ക് അവരുടെ മൂവായിരം പേർക്ക് കിട്ടി നിങ്ങളുടെ മൂവായിരം പേർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ശരിയാണോ അപ്പം സിനിമ ആ സിനിമ വ്യവസായത്തില് പിന്നണിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകള് ആളുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും തുല്യ നീതിയും തുല്യ ഇതും വേണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മോഹൻലാല് മോഹൻലാല് അഭിനയിക്കുന്ന പടത്തില് നിങ്ങളുടെ യൂണിയനിലെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ യൂണിയനിലെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം മോഹൻലാലിന് കൊടുക്കുന്ന പത്ത് ലക്ഷം രൂപ രണ്ടു പേർക്കും കിട്ടണ്ടേ കിട്ടണം തീർച്ചയായും കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉറപ്പാണ് ഇതിന്റെ സംഘടനാ ചുമതല നിങ്ങളുടെ യൂണിയനിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങള് എവിടെ നിങ്ങൾ പൈസ സ്വരൂപിച്ചുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ യൂണിയനിൽപ്പെട്ട് നമ്മളെ അടച്ച് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പത്ര പ്രസ്താവന ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലും ആ പരിസരപ്രദേശത്തും അല്ലാതെ ഇത് ലോക്ക്ഡൌൺ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പരസ്യത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കായിരുന്നല്ലോ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കേസ് എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അറിവിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് കാര്യക്കിട്ട് അവരെ സ്വന്തം വീട് അവർക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നമ്മള് സംഘടന ബന്ധപ
ഫീസ് നമ്മള് ഫ്രീ എന്നല്ല ഫ്രീ എന്നല്ല ഒരു പതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മള് ആയിരോ അഞ്ഞൂറോ അവരെ സൗകര്യം പോലെ അടച്ചു തീർക്കാം ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു ഡ്രൈവറെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവർ അയ്യായിരം കൊടുത്തു മൂവായിരം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവിടുത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ തൊഴിലുള്ളൂടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ മൂവായിരം പേരോളം അവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അംഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ മൂവായിരം പേർക്ക് അവര് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എത്ര ലക്ഷം രൂപയായി അതന്നെ പറഞ്ഞ കോടികളായി അത് മാത്രല്ല അവിടെ ഓരോ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി മാക്സിമം ഫെഡറേഷൻ പത്തൊമ്പത് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പത്തൊമ്പത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിയൻ ഒരു ഡയറക്ഷൻ യൂണിയൻ മ്യൂസിക് യൂണിയൻ ഇതിന് ഓരോ യൂണിയൻ ആണ് ഇപ്പോ ഡയറക്ടർ യൂണിയൻ അപ്പൊ മൊത്തം ട്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ മനസ്സിലായോ അതേപോലെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള ഓഫീസുകൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് എം ജി റോഡ് കൊടുത്ത ഡ്രൈവേഴ്സിനോട് ഒന്നര കോടി രണ്ടു കൊടുത്തിന്റെ സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തികച്ചും മര്യാദയോടല്ലേ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ അതായത് ഈ പാവങ്ങളായ പിന്നണി പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ പണം നൽകിയവർ മണ്ടന്മാരായില്ലേ ഒരു സംഘടന വളർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ അവർ ഈ പൈസ കൊടുത്തത് ഇത് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് രണ്ടു തരം പൗരന്മാരെ അതായത് രണ്ടു തരം തൊഴിലാളികളെ സൃഷ്ടിക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈസ തന്നവരോട് താരങ്ങളോടായാലും കല്യാൺ ജ്യൂവലറിയുടെ മുതലാളിയോടാണെങ്കിലും ഈ പൈസ കൈനീട്ടി വാങ്ങിയപ്പോൾ അവരോട് പറയണമായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അതായത് ഫെബ്കയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഈ തുക നൽകുകയുള്ളൂ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു പാവങ്ങളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ശുദ്ധ തോന്നിവാസമാണ് ഇതിന് സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണം ഇവർക്ക് വേണ്ടി പണം കൊടുത്ത താരങ്ങളും ജ്യൂവലറി ഉടമയും ചോദിക്കണം കുറെ പാവങ്ങളായ പിന്നണിക്കാരെ വച്ച് മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് അനുവദിക്കുകയും വരുത്